какой он пыльный, ужас! Некогда белоснежная потолочная плитка жалобно скрипит и сопротивляется шпателю. Ремонт, господа. К сожалению, в то время, когда делался ремонт в этой квартире, такой благо цивилизации, как натяжной потолок, было доступно не всем. Но все изменилось. Над тем, как облагородить свой потолок сейчас, долго ломать голову не приходится. 60-е годы 20 -го века. Швеция. Считается, что впервые современный мир познал удобство натяжного потолка именно в этой стране. Чуть позднее французы усовершенствовали технологии производства потолочной пленки. Россия. 90-е годы 20 -го века. Натяжные потолки в России мгновенно стали символом респектабельности. Уникальность дизайна поражала воображение, но шло время, и установка такого потолка в квартире стала гораздо доступнее. Споры же о том, можно ли устанавливать натяжные потолки в домах из бруса, не прекращаются и по сей день. При покупке домов из бруса людей всегда останавливает установка натяжных потолков. Они почему-то думают, то, что это некачественно, то, что это будет смотреться некрасиво, то, что могут возникнуть какие-либо проблемы при установке этих потолков. Сегодня на примере данного интерьера мы вам покажем то, что это не так, и то, что натяжные потолки даже в доме из бруса смотрятся очень гармонично. Обратите внимание, деревянные стены, нежный оттенок дерева. Не хотелось бы нарушать эту естественную гармонию. Выход из ситуации – натяжной потолок с фотопечатью, принт в виде лакированных дощечек или старинных механизма часов и противоречит цветовой гамме и фактуре стен. Мы сейчас находимся в комнате для гостей, и в то же время это еще и кухня. Да, все верно. Хорошим акцентом является этот большой красный диван, а для наилучшего сочетания мы подобрали вот такой вот двухъярусный красивый потолок. Игра со светом и цветом. Дизайнеры приняли решение не оставлять ультрояркий диван в одиночестве. Потолок компаньона играет роль дополняющего акцента и притягивает взгляды гостей. Все-таки красно-белое сочетание – это классика, а классикой атмосферу деревянного дома не испортишь. Если в вашем жилище присутствует камин, не стоит бояться установки потолка. Пленочное полотно не коптится, остается целым при перепаде температур и, что немаловажно, не поддерживает горение. В дизайне помещения существует такое понятие, как интерьер, образующая точка. Это любая деталь, вокруг которой потом и строится весь основной интерьер. Так вот, этой точкой может служить люстра, старинный камин, комод или, как в данном случае, стильный натяжной потолок. Янтарная комната. Такое название заслуженно получает эта гостиная. А все благодаря фотопечати. Мы находимся в гостевой комнате хозяев. И именно здесь было оригинальным решением дизайнеров посоветовать клиентам вот такой вот потолок с фотопечатью, с изображением янтарного камня. Потолки с откосами в виде мягких задрапированных пуфиков добавляют в интерьер королевских мотивов. Еще один пример реалистичной печати. Хочется подойти и пощупать воображаемую поверхность. Хорошо, что потолки устойчивы к разного рода физическим воздействиям. Даже если у вас протечет крыша, натяжной потолок способен выдержать до 100 литров воды. Ко всему прочему, натяжные потолки очень просты в уходе. Их достаточно всего лишь протереть тряпочкой. А для более сложных загрязнений существует специальное очистящее средство. Клиенты студии натяжных потолков и пластиковых окон «Аватар» смогут подобрать потолки под стиль любого интерьера и по выгодной цене. «Аватар» предоставляет качественное обслуживание и скидку 50%. «Аватар» установят потолок как себе домой.